എലത്തോർ ട്രെയിൻ തീവെപ്പ് കേസിലെ പ്രതി ഷാറൂഖ് സേഫിക്കെതിരെ പോലീസ് യു എ പി എ ചുമത്തിയേക്കും തീവെപ്പ് കേസിൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ എൻ ഐ എ സംഘം വീണ്ടും കോഴിക്കോടത്തി കേസ് വൈകാതെ എൻ ഐ എ ഏറ്റെടുത്തേക്കും കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ആർ വി ബാബു ജോർജ് ജോസഫ് അഡ്വക്കേറ്റ് പി എം നിയാസ് തുടങ്ങിയവർ നമ്മോടൊപ്പം ആദ്യം ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് യു എ പി എയിലേക്ക് ഇനി എത്ര ദൂരം എന്നുള്ളതാണ് അല്പം മുമ്പ് എ ഡി ജി പി അജിത് കുമാർ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടുതൽ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തുന്നത് ആവശ്യമെങ്കിൽ ചെയ്യും എന്നാണ് അപ്പോൾ പ്രാഥമികമായി ഇന്നലെയും ഇന്നും ഒക്കെയായി ചോദ്യം ചെയ്തു ഇന്നിപ്പോൾ അജിത് അജിത് കുമാർ പറയുന്നത് കുറ്റം തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ അയാൾ കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അത് പോരല്ലോ അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇനി യു എ പി എ വരട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഐ എ ഏറ്റെടുക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി ആയിരിക്കുമോ ഇല്ല ഇത് നമ്മൾ അയാളെ കുറ്റസമ്മതം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്തിനാണ് അയാളുടെ കുറ്റസമ്മതം കുറ്റസമ്മതം പോലീസ് മുമ്പ് പറയുന്നതിന് കോടതി വിലയില്ലല്ലോ പക്ഷെ അവിടെ നാട്ടുകാർ ആ ട്രെയിനിന്റെ യാത്രക്കാർ എത്ര പേര് ഇയാളെ കണ്ടിരിക്കുന്നു അയാള് ചെയ്ത പ്രവൃത്തി കണ്ടില്ലേ അയാളുടെ കൈവശം നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട അയാളെ പറ്റി അയാളിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയല് അതും കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ ഇയാളുടെ കുറ്റസമ്മതത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതിന് വലിയ പ്രസക്തി ഇല്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴേ അയാള് പെട്രോൾ വാങ്ങിച്ച സ്ഥലവും പറഞ്ഞു ഷൊർണൂരാണെന്നും പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ ആരുടെ അടുത്താണ് പറയുന്നത് കാരണം ഇതിന് കേരളത്തിലെ ഒരാക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്താൻ ഒറ്റ സ്ട്രേഞ്ചർ ആയിട്ട് ആക്ക് വന്ന് നടത്താൻ കഴിയില്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് ലോജിക്കൽ ആയിട്ട് സാധാരണക്കാരുടെ ചിന്തയാണത് നടക്കില്ല അത് പക്ഷെ ഇയാള് എന്റെ ഒരു ധാരണ ഇയാള് കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയെങ്കിലും ആരാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു കാലത്തും പറയാൻ പോകില്ല എന്തിനാണ് ചെയ്യാൻ പോ എന്ത് ചെയ്യാൻ വന്നത് അതായത് സ്വയം എടുത്തൊരു തീരുമാനമാണ് പതുക്കെ പതുക്കെ ഒരു തീവ്രവാദിയായിട്ട് വന്ന് ഞാൻ സ്വയം എടുത്തങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു ഇത് വല്ല നടക്കുന്ന കാര്യമില്ല ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത കേരളത്തിലുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് പലർക്കും ട്രെയിനിൽ അധികം യാത്ര ചെയ്യാത്തവർക്ക് അവർക്കൊന്ന് ഷോർണൂർ എവിടെയാണ് പോലും അറിയില്ല ഡൽഹി കിടക്കുന്ന ഒരാള് ഇവിടെ വന്ന് ഇതൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരസഹായം ഇല്ലാതെ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് അത് തന്നെയല്ല ഒരു ട്രെയിനിന്റെ ഇയാളുടെ ആ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ നോക്കിക്കോണം സാധാരണ നമ്മുടെയൊക്കെ തലയിലെ തിക്കത്തിക്കാൻ പോകുന്ന അടി തീ ഇടുകയോ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കുകയോ ഒക്കെ അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇയാൾ അവന്റെ അകത്ത് യാത്രക്കാരുടെ ദേഹത്തോട്ട് പെട്രോൾ സ്പർക്ക് ചെയ്തിട്ട് തീ കത്ത് വേണം ഒരു ബോഗി മുഴുവൻ തട്ടാൻ വേറെ മാർക്കോസാ താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇയാൾക്ക് കേരളത്തിൽ കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള പിന്തുണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ കൃത്യമായി എലത്തൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഒന്ന് രണ്ട് അയാൾക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് അന്യ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞത് അത് അതിലേക്ക് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും നമ്മൾ സാമാന്യ കുറ്റം ഉള്ളവരെ ഇന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കുക നമുക്ക് നിഗേഷിന് എനിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും യു പിയിലോ രാജസ്ഥാനിലോ മധ്യപ്രദേശിലോ പോയി ഒരു നമ്മളൊരു തീവ്രവാദിയായിട്ട് അവിടെ പോയി പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ സ്ഥലമൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല പല സ്ഥലങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് അത് തന്നെയല്ല ആ ട്രെയിൻ ആ വഴി എത്ര ട്രെയിൻ പോയിട്ടും നമുക്ക് ഒരു ലെവലും ഇല്ല എത്ര പഠിച്ചു വെച്ചാലും ശരി ആ റെയിൽവേടെ മുഴുവൻ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ അവരുടെ ബുക്ക് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഒന്നും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്ങോട്ടെ എവിടെയാണ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഒന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല ഇത് ആലപ്പുഴന്ന് കണ്ണൂർ വരെ പോകുന്ന മലയാളികൾ മാത്രം സഞ്ചരിക്കുന്ന ട്രെയിനാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് വേറെ ഒരുത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതെന്താ ഉദ്ദേശം അപ്പൊ അത് കൃത്യമായ ഒരു പ്ലാനിങ്ങിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് അതിന്റെ പിന്നിൽ ആണോ വേണം പക്ഷെ ആൾക്കാർ ചിലപ്പോ കവറപ്പിളാക്കി ചെയ്തിട്ട് പേരും അഡ്രസ്സും പ്രേ ഇയാളായിട്ട് നേരത്തെ ഒക്കെ പരിചയപ്പെട്ട് നല്ല ഇൻറ്റിമസി വന്നിട്ട് ചെയ്യിച്ചതായിരിക്കാം ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ആവാം പക്ഷെ ആ വന്നവരെ മൊബൈൽ നമ്പർ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടുമല്ലോ ആരായിക്കോട്ടെ അത് വെച്ച് നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ ആൾ ചിലപ്പം അവര് പേരും അവരെ അഡ്രസ്സും ഒക്കെ മാറി മാറി പറഞ്ഞൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം അതൊക്കെ സാധ്യത കൂടുതലാണ് പക്ഷെ ഇത് ഒരിക്കലും കേരള പോലീസിന്റെ അടുത്ത് ഇയാൾ കൺവേസ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല കാരണം ഇയാള് അതിന്
എപിഎല് നമുക്ക് മാക്സിമം ഡേറ്റ ഡിജിറ്റൽ ഡേറ്റ മാക്സിമം കളക്ട് ചെയ്ത് ഇയാൾക്കെതിരായിട്ടും ഇയാളുടെ കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തവർക്കായിട്ടും കുറ്റചാർജ് കൊടുക്കാനേ കഴിയുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പോലീസ് വരണം അതിനകത്ത് ഈ പതിനൊന്ന് ദിവസവും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പല സ്ഥലത്തു നിന്നും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇലപ്പം രക്ഷപ്പെട്ടു പോയത് അതുകൊണ്ട് തുടക്കം മുതലേ ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു ടെററിസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് പലരും അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല വേണ്ട പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മാറില്ല കാരണം ഇതുപോലെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പല സഹായം കൂടാതെ ഒരിടത്ത് ഇന്ത്യയിലും ഒരിടത്ത് നടത്താൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ സാരാംശം ദയവായി തൊട്ടകാശി ജോർജ് ജോസഫ് അടുത്ത പി എം ന്യാസ് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് പറയേണ്ട ഈ കേരളത്തിന്റെ വീഴ്ചയെക്കുറിച്ച് ഇത് ഒരു ടെററിസ്റ്റ് ആക്റ്റാണ് ടെററിസ്റ്റുകൾക്ക് അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരുപക്ഷെ പോലീസിനെ വെട്ടിക്കുന്നത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്നിട്ടും നമ്മൾ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് വെച്ചാണെങ്കിൽ പോലും ഈ പ്രതിയെ കണ്ടുപിടിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടക്കുകയാണ് എതിർക്കുക എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ കെ പി സി പ്രസിഡന്റിൻ്റെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള വിമർശനം അങ്ങനെയല്ല ഇത് എൻ്റെ ജില്ലയിലാണ് അങ്ങേക്കറിയാലും എൻ്റെ ജില്ലയിലാണ് എൻ്റെ വീടിന് ഏതാണ്ട് ആറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് എലത്തൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ആ എലത്തൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ അവിടെ നിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു കിലോമീറ്റർ താഴെയാണ് ഈ ട്രെയിന് നിർത്തിയ സ്ഥലം ആ ഏതാണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും പോലീസ് സ്റ്റേഷനും ഒക്കെ അടുത്താണ് ഇവിടെ സംഭവം ഉണ്ടാവുന്ന പത്രക്കാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ ജോർജ് ജോസഫ് പറഞ്ഞത് നൂറ് ശതമാനം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിലുള്ള സംശയങ്ങളാണ് രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ആ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ സ്ഥലത്തെ കൂടെ അറിയുന്നവർക്ക് ഞാൻ കരുതും അവിടെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയത്തിന്റെ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ വിതരണ കേന്ദ്രം അവിടെയാണ് അത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിൻ പോകുന്നതിന്റെ ഒരു മതിൽ മാത്രം വ്യത്യാസമാണ് അവിടെയുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ബ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു തീവണ്ടിയുടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള കത്തലും അതുപോലെ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും അവിടെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയത്തിന്റെ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഫില്ലിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ അത് ബാധിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സംശയിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവിടെ ആ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി വരുന്ന ഒരാൾ ഈ ട്രെയിൻ കണ്ടെത്തുന്നു ഈ വളരെ തന്ത്രപ്രധാനമായി സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അവിടെ വന്ന് ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ എലത്തൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ ലക്ഷം അതിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ ലക്ഷമാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തിപരമായി ഈ മരണപ്പെട്ടവരോടോ അല്ലെങ്കിൽ പരിക്ക് പറ്റിയവരോടോ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധവും ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നെങ്കിൽ രണ്ട് കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മാനസിക വൈകല്യമുള്ള ആളായിരിക്കണം അല്ല എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റെന്തോ ദുരുദ്ദേശമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഗ്യാങ്ങുമായുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടാവും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ എന്തേ ഇത്ര താമസം അവിടെ കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് പേര് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വീണ് അവർക്ക് തീ കൊണ്ട് പരിക്കുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മരിക്കുന്നത് ട്രെയിനിൽ വന്ന് വീണ് അവർക്ക് തലക്ക് പരിക്ക് തലക്ക് തല അടിച്ച് വീണ് അവിടെ നിന്ന് രക്തം വാർന്നാണ് മരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയൊരു സംഭവം അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിൽപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോലീസുകാരോടും ബന്ധപ്പെട്ടവരോടും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ കൂടെയുള്ള എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് മിസ്സിംഗ് ആണ് അവരന്വേഷിക്കണം അന്വേഷിച്ചില്ല ഈ ട്രെയിന് പതിനൊന്നര മണിക്ക് ട്രെയിൻ എത്തേണ്ടത് ഒന്നര മണിക്കാണ് ട്രെയിൻ കണ്ടുരുത്തുന്നത് കണ്ണൂരെത്തിയതിന് ശേഷം ട്രെയിനിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പോലീസായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും അന്വേഷിക്കില്ല വീണ്ടും ഒന്നര മണിക്ക് ശേഷമാണ് ഇവരെ ഈ ട്രെയിൻ പാളത്തിന് ചുറ്റും ഇവരെ അന്വേഷി കാണാതായ ആളുകളെ അന്വേഷിക്കുന്നത് അപ്പോഴേക്കും ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ രക്തമാണെന്ന് ആ സമയത്ത് തന്നെ അത് അവരെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ അദ്ദേഹത്തിന് ചികിത്സ കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരിൽ ആരെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നായിരുന്നു അവിടെ ഒരു വീഴ്ച രണ്ടാമത്തെ വീഴ്ച ഈ
ഇതിന് പിന്നിൽ മറ്റു പല ഗൂഢോദോഷങ്ങളും ഉണ്ട് ഇത് തീവ്രവാദം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുടെ പിന്തുണയുണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ പോലീസ് കേന്ദ്ര സേന അല്ലെങ്കിൽ മഹാരാഷ്ട്ര പോലീസ് അവർ കൈ പിടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കൊണ്ടുവരുന്ന രീതി അങ്ങേക്കറിയാലോ ആ വന്ന വഴിയൊക്കെ അങ്ങേക്കറിയാലോ വളപട്ടണത്തില് ആ റോഡൊക്കെ അക്കാര്യത്തില് വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് താങ്കളുടെ വീക്ഷണം ദയവായി തുടങ്ങി ശരിയായി കുഞ്ഞു കണ്ണൻ ഇന്ന് കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും പ്രസക്തവുമല്ലേ ഒന്ന് മൂന്ന് പേര് എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ഥിരീകരണം നൽകാൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചോ അവരെ തള്ളിയിട്ടതാണോ അതോ അവർ ചാടിയതാണോ മാത്രമല്ല അവരെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്ന വിധത്തിലുള്ള മൊഴി ഉണ്ടായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടും അതിന് പോലീസ് വൈകി എന്നുള്ളത് അവരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടാകില്ലേ ഇപ്പോൾ ശ്രീ പി എം നിയാസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാത്ത മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇന്നലെ അതായത് കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഈ കുടുംബാങ്ങൾ വലിയ രോഷമ കുടുംബാങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നാണ് കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് പറയുന്നത് ശ്രീ കെ ടി കുഞ്ഞുകണൻ ഈ പി എം നിയാസും ഇത്തരം ചർച്ചകൾ വന്നിട്ട് നിരുത്തരവാദപരമായ അന്വേഷണത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന പല സുഹൃത്തുക്കളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കൃത്യമായ പ്രൊട്ടക്ഷന് അതിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് നിയോഗിതമായ സേനകളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ സേനകളുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഈ ചർച്ചയിൽ വന്ന് കിടക്കുന്ന നിയാസിനറിയോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലം മുതലാണ് ഈ റെയിൽവേയിൽ നിയമനത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഈ സുരക്ഷാ സംവിധാനമൊക്കെ തട്ടുന്നത് അത് തകർത്ത് ആവശ്യത്തിന് ആളില്ല പോസ്റ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ തന്നെ പ്രസംഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ എത്ര സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ടി ടി ആർമാരുടെയൊക്കെ പോസ്റ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ അതിന്റെ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും അതിന്റെ സർവ്വ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗവൺമെന്റ് പിന്മാറുകയും സ്വകാര്യ ഏജൻസികളെ ഏൽപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു നയത്തിന്റെ കൂടി മറുപുറം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇന്നലെ ഈ ചർച്ചയിൽ വന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധി നിജേഷ് ആ രീതിയിൽ ആ വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു നിജേഷ് ചിന്തിച്ചത് ഇതൊരു മാനസിക രോഗി ചെയ്തു എന്നാണ് നിയാസ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഭയങ്കര ഭീകരവാദം ഉണ്ട് എന്നാണ് പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാം ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ഇതിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ആസൂത്രിതമായി നടത്തിയ ഒരു ആക്രമണമാണ് ഷഹീൻബാദ് പോലുള്ള വളരെ അകലത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഇത്തരമൊരു ആക്ഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അയാൾക്ക് നേരത്തെ ഫീൽഡ് സ്റ്റഡി നടത്തിയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ലോക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കാം ആ രീതിയിൽ ഏതോ ഒരു ഭീകരവാദ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആസൂത്രണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തുന്നതാണ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മാത്രമല്ലല്ലോ ഈ കുടുംബങ്ങളെ നമ്മളെല്ലാം കാണുന്നതാണ് ഇന്നലെയും ഇനി ഞാൻ നികേഷ് എന്റെ കൂടെ ചർച്ചയ്ക്കിരുത്തിയ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടല്ലോ ഈ ട്രെയിൻ ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഈ ബോഡി കണ്ടെത്തുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ എന്താണ് ഈ സംഭവത്തെ ട്രെയിനിലുണ്ടായ ഈ ഇന്ധനം ഒഴിച്ച് തീയിടാനും വലിയൊരു ഭീകരാവസ്ഥ കേരളത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാനുമുള്ള ഈ സംഭവത്തെ മാറ്റി പോലീസിലേക്ക് അത് കേരള സർക്കാരിലേക്ക് ഈ വിഷയത്തെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള വളരെ കുത്സിതമായ ആ കുത്സിതമായ ശ്രമം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരമൊരു ഭീകരപ്രവർത്തനം ആസൂത്രണം ചെയ്ത കുറ്റവാളികളെ രക്ഷിക്കാൻ കൂടിയുള്ളതാണ് അതൊരു രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സാമാന്യ യുക്തി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കുമുണ്ട് നിയാസ് ആറ് കിലോമീറ്റർ അകലത്താണ് നിയാസ് ഈ ചാനൽ വന്നിട്ട് ഇത്തരം വാതക കടിയൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മിക്കണം ഇന്ത്യയിൽ ഇതിന് സമാനമായ രീതിയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് കൽപ്പനാളായി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ അന്നത്തെ കേന്ദ്ര ഊർജ മന്ത്രി ഉണ്ടല്ലോ അയാളുടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലാണ് നാഷണൽ തെർമൽ പവർ കോർപ്പറേഷന്റെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലാണ് മുംബൈ സ്ഫോടനത്തിലെ ഉത്തരവാദികളായ കുറ്റവാളികൾ നേമൻ കുടുംബത്തിലെ ആളുകൾ ഒളിച്ച് ഇരുന്നത് സഹായം നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള പരിശോധനയാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് സി ആർ വി ബാബു ബോഗിക്ക് തീയിട്ട് തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള ആക്രമണമാണ് ഷാറൂഖ് നടത്തിയതെന്ന് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ കരുതുന്നതായ മലയാള മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അ
കാരണം ഇതൊരു ടെററിസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് എന്നുള്ളത് തുടക്കം മുതൽ ഞങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് അങ്ങനെയല്ല ഇതൊരു മാനസിക രോഗം ആണ് എന്നൊക്കെ അതായത് രക്ഷകർത്താക്കൾ പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സ്വന്തം മകന് തങ്ങളുടെ മകന് ഇങ്ങനെ ഒരു മാനസിക രോഗം ഉണ്ടോന്ന് പക്ഷെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പലരും ഇത് മാനസിക രോഗമാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനും ഒരു മാനസിക രോഗിയുടെ ചെയ്തിയായിട്ട് കാണിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു വ്യഗ്രത കാണിച്ചു ഇതൊരു തികഞ്ഞ ടെററിസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഒരു ടെറർ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുക അതിലൂടെ ഒരുപാട് ആളുകളെ ഭയപ്പെടുത്തുക ഒരു വലിയ തോതിലുള്ള ദുരന്തം ഉണ്ടാക്കുക പക്ഷെ ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇവിടെ പലരും സൂചിപ്പിച്ച പോലെ എങ്ങനെ ഈ ആൾ ഇതിപ്പോ രക്ഷകർത്താക്കൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ഒറ്റക്കാണ് എന്നാണ് അപ്പോ അല്ല അത് അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം നികഷേ ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം അതായത് ഇപ്പോ ഇപ്പോ നമുക്ക് രക്ഷകർത്താക്കൾ പറയുകയാണ് അതായത് ഇദ്ദേഹം ഡൽഹി വിട്ട് പോയിട്ടില്ല എന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ രക്ഷകർത്താക്കൾ പറയുന്നത് പ്രഥമ ഒരു ഒരു പ്രാഥമികമായിട്ട് തന്നെ വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് സത്യമാണോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഷഹീൻ ബാഗിലെ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് ഓർക്കണം ഷഹീൻ ബാഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം ഒരു ഒരു വലിയ വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ഒരു ഒരു പത്ത് അറുപതോളം ദിവസങ്ങളിൽ സമരം ചെയ്ത് ഒരു വലിയ തോതിൽ തീവ്രമായ രീതിയിൽ സമരം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഒരു മതവിഭാഗത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്വാധീനം അവിടെ ഉണ്ട് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ആസ്ഥാനം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന് വലിയ തോതിൽ സ്വാധീനമുണ്ട് ആ വിഭാഗം ജനങ്ങളിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മതവിശ്വാസത്തിന്റെ തീവ്ര സ്വഭാവം പകർന്നു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തർക്കം വേണ്ട അപ്പോ ഇവരെ ഈ രക്ഷകർത്താക്കളെ കൊണ്ട് ഇത് പറയിപ്പിക്കുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ പറയുന്ന പത്തിരണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരം എത്രയാണ്ട് ഡൽഹി ടു കൊച്ചി കോഴിക്കോട് നമുക്കറിയാം അത്രയും കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്ന് ഈ തരത്തിൽ ഒരു നമ്മൾ നികേഷൻ നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ ട്രെയിൻ ഈ തീ പടർന്ന് ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിയാസ് പറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ പെട്രോൾ ബങ്കിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പെട്രോൾ ബങ്കിന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല ഈ ട്രെയിൻ തീ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാ കോരപ്പുഴയിൽ കോരപ്പുഴയിലാണ് കോരപ്പുഴയുടെ പാലത്തിലാണ് ഇവിടെ രക്ഷപ്പെടാൻ പോലും സാധ്യമല്ലല്ലോ ഒരാൾക്ക് ഇറങ്ങി ഓടാൻ പറ്റുമോ ഇറങ്ങി ഒന്നുകിൽ ആ വെന്ത് മരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പുഴയിലേക്ക് ചാടുക ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ലാണ്ട് വേറെ എന്താ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഒരു സ്ഥലം തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ആക്രമണം നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മാനസികരോഗിക്ക് സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പിന്നിലൊരു വെൽ വെൽ പ്ലാൻഡ് തോട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു വലിയ ആസൂത്രിതമായ ചിന്തയുണ്ട് എക്സിക്യൂഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോ അത് കണ്ടെത്തണം അതിന് തീർച്ചയായും ഒരു ഒരു ഇതിനെ ഇത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച് പരിചയമുള്ള തീവ്രവാദ സംഘടനകളുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടാവണം യാതൊരു സംശയം വേണ്ട മാത്രമല്ല ഇത് ഇവിടെ പലരും സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇപ്പൊ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ആർ പി എഫിന്റെ റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞു പ്രാഥമികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ഒരു സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ ഇത്തരം ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ പോലീസ് എത്തണം കാരണം ഇതൊരു ഒരു നമ്മുടെ വലിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു സംഭവമാണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നടുക്കുന്ന ഇന്ത്യയെ മൊത്തം നടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അതുണ്ടാക്കുന്ന ദുരന്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കളക്കുമ്പോൾ പോലീസ് ഉടനെ എത്തണം ഈ സ്ഥലം പരിശോധിക്കണം ഈ ട്രെയിൻ മുഴുവൻ പരിശോധിക്കണം ഇതൊക്കെ പ്രാഥമികമായിട്ട് പോലീസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ലേ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ചെയ്തു എന്നാണ് ഇയാൾ പറയുന്നത് ഞാന് അത് ഞാൻ ഇതൊരു ഹാർഡ് നട്ടാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല വളരെ അധികം റിഫൈൻ ചെയ്ത് ഇയാൾ വളരെ പ്രിപ്പയർഡ് ചെയ്ത ഒരു ടെററിസ്റ്റ് ആക്ട് ആക്ഷൻ നടത്താനായിട്ട് മാനസികമായി പ്രിപ്പയർഡ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് കാരണം ഞാൻ കാണുന്നത് അതിന് ചില ആൾക്കാര് അയാൾക്ക് പ്രേരകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇയാൾക്ക് ചില സാമ്പത്തികങ്ങൾ വേണം ഇയാള് അവിടെ പണിക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അതേപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കണം തിങ്കളാഴ്ച പോയാൽ ചിലപ്പോൾ ശനിയാഴ്ചയെ വരുള്ളൂ ആ പണിക്ക് പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വീട്ടുകാർ അത് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾക്ക് രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം ഇവിടെ കറങ്ങിയിട്ട് മടങ്ങി പോകാനുള്ള കാര്യം അപ്പൊ അത് അതാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇയാൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല ചിലപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാതെ ആയിരിക്കും ഈ വരുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ ഒക്കില്ല പിന്നെ ഇവിടെ പലരും പറഞ്ഞു ഇയാൾ ട്രെയിനിന
അത് പോലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടു രണ്ടാം തീയതി എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടു രണ്ടാം തീയതി ആണല്ലോ ഈ സംഭവം അതൊരു പ്രീ പ്ലാൻഡ് പരിപാടിയാണ് കാരണം ഇയാള് എനിക്ക് അതാ പറഞ്ഞത് ഇയാള് ഈ ട്രെയിനിൽ ഒരിക്കലും ട്രെയിനിലായിരിക്കത്തില്ല മംഗലാപുരം പോരെ പോലെ കേരളത്തിന്റെ അതിർത്തി വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സേഫായി തീർച്ചയായിട്ടും സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ ഇയാള് ട്രെയിനിലൊന്നും പോയിട്ടില്ല എന്നാ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അയാൾ പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല അങ്ങനെ പോകാൻ ഒക്കൂല പിടിക്കപ്പെടും കാരണം ഇതങ്ങ് വളരെ വൈറലായി ഈ രാത്രിയിലേ മംഗലാപുരത്തും അതുപോലെ തന്നെ കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ ഇവിടെ കേരളം മുഴുവൻ ഈ രാത്രി തന്നെ ഇത് വളരെ വൈറലായി ആ തീ കത്തി അയാൾക്ക് തീ കത്തി അത് പറഞ്ഞ അയാൾക്കും കാലും കൈയും ഉള്ളിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആൾക്കാരും ശ്രദ്ധിക്കും മലയാളികളല്ലേ ഇതിന്റെ പുറകെ നിൽക്കും മലയാളികൾ അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ധാരണ ഈ ട്രെയിനിൽ ഒരിക്കലും അയാൾ കണ്ണൂർ വരെ പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ നേരെ ഇവിടുന്ന് മംഗലാപുരത്ത് പോയി മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് പോയ ശേഷം രത്നഗിരി വന്നത് അതേപ്പറ്റി ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല രത്നഗിരിയിൽ ഇയാൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ കിടന്നതെന്നും അതൊക്കെ അന്വേഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കും അതേപ്പറ്റി ഒന്നും ഇയാൾ വിശദീകരിക്കാനും പോകുന്നില്ല പോലീസിന് അവരുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുക്കാനും പോകുന്നില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കഥ കഥാപാത്രത്തിനെ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഒക്കൂല പക്ഷെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അയാളുടെ കയ്യിൽ ആറ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ കൈ കാണും രണ്ടെണ്ണം കാണും എനിക്കൊന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ പലരുടെ കയ്യിൽ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്തിനാണ് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ ആറെണ്ണം ഉള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചോണം അതിന്റെ മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽസ് കേരള പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയം കാരണം ഇയാള് കൂടുതൽ നേരം നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒരു ഹാർഡ് നട്ടായോണ്ട് ഇയാൾ ഒന്നും പറയാൻ പോകില്ല അതെ എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങള് പല കേസിനകത്ത് എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പല കേസിനും അതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് അയാളെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അത് അവയാണ് ചെയ്തതെന്ന് സർക്കംസ്റ്റാൻഷ്യൽ എവിഡൻസും സാഹചര്യത്തിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ തന്നെ നമ്മൾ അയാളുടെ പേര് ചാർജ് കൊടുക്കും അയാളുടെ കുറ്റസമ്മതം നടത്തണ്ട അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക പോലീസ് ഒരാൾ കുറ്റസമ്മതം നടത്തണമെന്നില്ല അയാളാണെന്ന് രണ്ടുപേര് കണ്ടു അയാളാണ് ഈ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ചെന്ന് കണ്ടു അയാളുടെ അയാളെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷന് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ ട്രാക്കിൽ കിടന്ന് കിട്ടുന്നു അയാളുടെ കുറ്റസമ്മതം നടത്തേണ്ടതാണ് അത് കേരള പോലീസിന്റെ വലിയൊരു കഴിവാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല എന്തിനാ കുറ്റസമ്മതം അതിൽ നിന്നെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ട്വന്റി സെവൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിലേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ദിവസം കൂടെ പോലീസ് വളരെ ടഫ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടേ ചോദിച്ചതിന് ശേഷം ഇയാൾ പറയില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു കാരണം ഇതൊരു ടെററിസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് എന്ന അന്വേഷണം നടത്തുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ബോധ്യം വരണം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാൾ പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വിപുലമായ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റനിങ്ങും വിപുലമായ രീതിയിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ കളക്ഷനും എവിടെയും തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള ഇയാളുടെ ഫോൺ രേഖകൾ പോലീസ് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഫോൺ രേഖകളിൽ അയാൾ ഉപയോഗിച്ച ഫോൺ കിട്ടാതെ വെറും ഫോൺ രേഖകൾ നമ്പറുകൾ മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതലൊന്നും വെളിച്ചം വീശാൻ സാധ്യതയില്ല ഞാൻ അങ്ങിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ ശ്രീ കെ ടി കുഞ്ഞുകണ്ണൻ നമ്മളെല്ലാം ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നോക്കൂ കേരളത്തിൽ സ്ലിപ്പിംഗ് സെല്ലുകളുണ്ട് വിവിധ സംഘടനകൾക്ക് എന്ന് നിയമസഭയിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അന്നത്തെ ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയും ആ നിലയിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് നേരത്തെ ആർ വി ബാബു ഒക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ചില സംഘടനകളുണ്ടല്ലോ അതായത് സിമി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ മദനിയുടെ പി ഡി പി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഇതിനൊക്കെ ബിജാവാപം ഈ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവർക്ക് സ്ലീപ്പിംഗ് സെല്ല് കിട്ടോ ഇനി അതല്ല ഇവിടെ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്കും മറ്റും ഒക്കെ ആയി പോയിട്ടുള്ളത് അൽ ഖൈദ് അടക്കമുള്ള സംഘടനകൾക്ക് പോലും ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ കണക്ഷൻ ഉണ്ടായേക്കാം അങ്ങനെയാണല്ലോ അങ്ങോട്ടേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതാണ് ബാബുവിൻ്റെ നെറേറ്റീവ് എങ്കിൽ താങ്കളുടെ വിശദീകരണത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വാടകക്കാരനായിരിക്കാം ഇയാൾ കേരളം പോലെ സമാധാനപരമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് അതല്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രീതിയിലുള്ള ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്
ആശയങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേരളത്തിലെ സർക്കാർ കേരളത്തിലെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് വളരെ വിജിലൻ്റാണ് അങ്ങനെ വിജിലൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എലത്തൂർ സംഭവത്തെ നമ്മളൊരു ഒരു കേസ് സ്റ്റഡിയായിട്ട് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് എലത്തൂരും ചുറ്റുപാടും ഒന്നും തന്നെ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്കറിയില്ല കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മതനിരപേക്ഷ സംസ്കാരം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ആ ഭൂപ്രദേശം അതിൻ്റെ തീരപ്രദേശം തോന്നി കേരളത്തിലെ മറ്റു പല തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്താണ് ഈ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ തിങ്ങി ഇടകലർന്ന് താമസിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ കൂടിയാണത് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് അവിടെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള പാർട്ടി ആ പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടിയാണ് ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുസ്ലിം ലീഗും കോൺഗ്രസും ആണ് പിന്നെ അതെ അതിൻ്റെ മറുപുറത്ത് പുതിയ പ്രഭാതത്തേക്കൊക്കെ പോയാൽ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു പ്ര ഒരു പ്ര ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയ ഉണ്ട് എന്നത് മാത്രമാണ് ഇതിലപ്പുറത്ത് എന്താണ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള തീവ്രവാദ സംഘടനകൾക്ക് സ്വാധീനം ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രദേശമേ അല്ല ഇലത്തൂര് അപ്പൊ ഇലത്തൂർ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇന്ധന സംഭരണശാലയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പുഴയുണ്ട് ഈ രണ്ടിനുമിടയിൽ ഇത്തരം ഒരു ട്രെയിൻ ബ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ലോകം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കേരളത്തെ അങ്ങേയറ്റം അപമാനിക്കുന്ന ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ കേരളത്തിന്റെ ചിത്രം തന്നെ മാറ്റിക്കളയാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വലിയ ആക്രമണം വലിയൊരു ഭീകര പ്രവർത്തനം ഇവിടെ നടത്താം എന്ന ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കാമെന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ജോർജ് ജോസഫിനെ പോലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ അതേപോലെ ഒരു മുൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഒരു 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 ആധികാരികത്വത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പോലീസ് ഈക്കാരെ പോലീസിന് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റയൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ പരിശോധിക്കാനും കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള സംവിധാനമുണ്ട് ഇവിടെ കേരള പോലീസ് എന്നതല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരം ആക്ഷനുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട സംവിധാനമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളെയും ആന്റി ടെററിസ്റ്റ് സ്കോഡുകളായാലും എൻ ഐ എ ആയാലും സംസ്ഥാന പോലീസിന്റെ ഇത്തരം സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം ആയാലും ഇതെല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടും പരസ്പരം കാര്യങ്ങൾ കൈമാറിയുമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ രീതിയിലുള്ളൊരു ഓപ്പറേഷനാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ കുറ്റം സമ്മതിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല അദ്ദേഹം കുറ്റം സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അദ്ദേഹം കുറ്റം ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ആളുകളെ തീടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അത് ദൃക്സാക്ഷികളുണ്ട് അത് വളരെ കൃത്യമാണ് എല്ലാ എവിഡൻസും ഉള്ള കാര്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പൊ ഷഹീൻ ബാഗിലിന് അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ പ്ലസ് ടു പഠിച്ച ആൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു കാലത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടു വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകൾ ആ രീതിയിലുള്ള തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ദൗത്യമൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ എല്ലാ ലാംഗ്വേജും മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു 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 ലോക സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇദ്ദേഹം ജോർജ് ജോസഫ് എന്താ പറഞ്ഞത് വഴി തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ബേഗ് എന്നാണ് നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അതും നമ്മൾ എന്താണ് അങ്ങനെ വഴി തെറ്റിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ബേഗിന്റെ പുറകെ പോയാൽ കേസ് വഴി തെറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ബേഗിന്റെ പുറകെ പോയപ്പോഴാണ് എന്ത് പ്രതിയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നുള്ളതും ഒരു ഒരു വസ്തുതയാണ് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഈ കാര്യത്തിലുണ്ട് അന്വേഷണത്തെ കുറിച്ച് പലർക്കും പല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടേതായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് വെച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കുത്താനൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ടാകും പക്ഷെ ഇതിലെല്ലാം അപ്പുറത്ത് കേരള പോലീസും അന്വേഷണ സംഘങ്ങളും വളരെ ശ്രമകരമായ പ്രവർത്തനമാണ് അതാണ് പ്രധാനം ഓരോ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ വീക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കും പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇത് കേരളത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ കൂടി പ്രശ്നമാണ് ശ്രീ നിയാസ് അത് കോൺഗ്രസ് കൂടി കാണേണ്ടതല്ലേ പ്രതി രക്ഷപ്പെട്ടത് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ ഇവരെ തിരഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കാമായിരുന്നു അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കേരളം ഒരു ഹബ്ബായി വരുന്നുണ്ടോ ഇതൊരു ട്രയൽ റണ്ണാണോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇനി വലുതെന്തോ വരാനുണ്ടോ
ഇപ്പോഴും കേരളത്തിൽ കേസ് എടുക്കാൻ കേരള സർക്കാരിന്റെയോ പോലീസിന്റെ അനുമതി എന്നെക്ക് ആവശ്യമില്ല നിയമം അങ്ങനെയാണ് അങ്ങ് അങ്ങ് ദയവ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇടപെടുമ്പോ അങ്ങ് എനിക്ക് എതിരായി പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ഞാൻ ഇടപെടാതിരുന്നത് മാന്യത ഈ ഡിബേറ്റിൽ കാണിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എനിക്കതിന് പറയാനുള്ളത് അങ്ങ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ഒരു ചെറിയ നിസ്സാരമായ സംശയമുള്ള കേസിൽ പോലും ആ കേസിൽ പോലും എൻ ഐ എ ഏൽപ്പിക്കുവാൻ ധൃതി കാണിച്ച അർബൺ നക്സലുകൾ കേരളത്തിൽ പിടിമുറുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കേരളത്തിലെ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പോലും എ ടി എസിന്റെയും അതുപോലെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെയും കേന്ദ്ര ഏജൻസികളിലെയും ഒക്കെ ഒരു ഏകോപനം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സമയബന്ധിതമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ അങ്ങ് തന്നെ പറയുന്നു ഇത് പിന്നെ മറ്റു പലരും പറയും പോലെ ഒരു മാനസിക വിഭ്രാന്തിയല്ല ഇത് പല ഗൂഢോദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് ഇത് ചില തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വില ചൂണ്ടുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് അങ്ങ് തന്നെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ എന്തിനാ സമയം കളയുന്നത് ഒരു കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ സമയം ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ഇപ്പൊ ജോർജ് ജോസഫ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഇദ്ദേഹത്തിന് മഞ്ഞപ്പിത്തമാണെന്നാണ് മഞ്ഞപ്പിത്തം വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു രോഗമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ നമുക്ക് പിന്നെ തെളിവുകളെ കിട്ടില്ല ഇതോടുകൂടി അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കേന്ദ്ര ഏജൻസി അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണെങ്കിൽ കേന്ദ്ര അന്വേഷണക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംശയ ദുരീകരണം ഉൾപ്പെടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ ഏൽപ്പിക്കാൻ എന്താ നിങ്ങൾ അമാന്തം കാണിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സംശയം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒളിച്ചു വെക്കാനുള്ളത് എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്നെ പറയുന്നു ഇത് വലിയ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതാണ് അങ്ങനെ വിട്ടക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിക്കളിക്കുന്ന എന്തിനാ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കൂട്ടിയാൽ കൂടുന്ന കാര്യമില്ലല്ലോ കേന്ദ്ര ഏജൻസി അന്വേഷിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും അതിലില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് അതിന് അമാന്തം കാണിക്കുന്നു അങ്ങനെ വന്നാൽ അമാന്തം കാണിച്ചാൽ ആരാണ് രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അതാണ് പറയേണ്ടി വരുന്നത് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ് എന്നിരിക്കെ നമ്മൾ ഉടനെ കേന്ദ്ര ഏജൻസിക്ക് ഇത് വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ പി എം നിയാസിന്റെ അഭിപ്രായത്തിലെ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിക്കൂ എന്നാണോ അങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അനുഭവം അങ്ങനെയല്ല 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 വികേഷ് ഞാനൊരു ക്രിമിനൽ സൈഡിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അഭിഭാഷകനാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ക്രൈമ് കഴിഞ്ഞ് വളരെ പെട്ടെന്ന് അന്വേഷണത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തെളിവുകൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെയാകും അത് സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പൊ ഈ തെളിവ് നശിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അനുകൂലമാകുന്നത് പ്രതിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിനാണ് ആരാണോ ചെയ്തത് ആ ഗ്രൂപ്പിനാണ് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാതിരിക്കണമെങ്കിൽ കുഞ്ഞുകടം തന്നെ പറയുന്നു ഇത് കേന്ദ്ര അന്വേഷണത്തിന്റെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഭീകരപ്രവർത്തന പട്ടികയിൽ വരുന്ന സംഘടനകളോ ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഭീകരപ്രവർത്തനം ഒന്ന് കാണുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് ഏറ്റെടുക്കാനോ അന്വേഷണം നടത്താനോ ഇന്നത്തെ യു എ പി എ എൻ ഐ എ നിയമം അനുസരിച്ച് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഏൽപ്പിക്കൽ നടപടിയില്ല അത് നമ്മളെല്ലാവരും അതിൽ വളരെ ശക്തമായി പ്രതിഷേധ നിയാസ് ഉൾപ്പെടെ നിയാസിന്റെ പാർട്ടി ഉൾപ്പെടെ എന്താണ് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഫെഡറലിസത്തിന് മുകളിലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ് എൻ ഐ എ യു എ പി എ നിയമത്തിന്റെ ഭേദഗതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാം ബി ജെ പിക്ക് അഭിപ്രായവ്യത്യാസമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തീവ്രവാദി ആക്രമണമാണ് എന്ന് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്തൂടെ എന്നാണ് നിയാസ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നികേഷേ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളാണല്ലോ ഇതുവരെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതേ കുറിച്ച് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളല്ലേ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ചോദ്യം അത് ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ എല്ലാ റിപ്പോർട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സംവിധാന പ്രകാരം എൻ ഐ എയും കൂടി അറിഞ്ഞ് അറിയുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സംവിധാന പ്രകാരം ഏത് ഭീകരവാദ കേസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് നടത്തുന്ന അന്വേഷണത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താണ് എൻ ഐ എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസികൾ വളരെ ശക്തമായി ജോർജ് ജോസഫിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആർ വി ബാബു കേരളം ഒരു ഹബ് ആണോ ഇതിന്റെ ഒക്കെ എന്നുള്ളതാണ് സംശയം നിങ്ങൾ പറയുമായിരിക്കും ഇവിടെയാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ബീജാവാ പോലുള്ളത്
അവര് ഓപ്പറേഷൻ പി ജി എൻ എന്ന ഒരു പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയിരുന്നു ജോർജ് ജോസഫ് സാറിന് അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഓപ്പറേഷൻ പി ജി എൻ എന്നൊരു പദ്ധതി നടപ്പാക്കി ഓപ്പറേഷൻ പി ജി എൻ നടപ്പാക്കിയത് നമ്മുടെ ചില ആരാധനാലയങ്ങളും മത വിദ്യാഭ്യാസ മത കേന്ദ്രങ്ങളും ഒക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇൻഡോക്ടറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു അതിലൂടെ അന്നത്തെ അതിന്റെ ചുമതല ഐ ജി മുഹമ്മദ് യാസിനായിരുന്നു മുഹമ്മദ് യാസൻ തന്നെ പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയിട്ട് അക്കാലത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഓപ്പറേഷൻ പി ജി എൻ വഴി ഞങ്ങൾ പത്ത് അറുന്നൂറോളം പേരെ ഈ മത തീവ്രവാദത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പിൻവലിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ സ്വാഗതാർഹമായിട്ടുള്ള നടപടിയായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെ വേണം അതിനകത്ത് അത് ആ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് പോകണം പക്ഷെ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് പല കാര്യങ്ങളിലും ഈ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആൾക്കാരോട് വളരെ മൃദുവായിട്ടുള്ള സമീപനം ഈ വോട്ട് ബാങ്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് രണ്ട് മുന്നണികളും ഒരേപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം അവിടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇതിനെ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നേരിടാൻ സാധിക്കണം ഇപ്പോ ശ്രീ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട് ഇത്തരം സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കണ്ണൂര് കാസർഗോഡ് കോഴിക്കോട് ഈ മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല മലപ്പുറത്ത് നിന്നല്ല മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്നല്ല തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടെ നിന്ന് ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ താരതമ്യേന കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് തീവ്രവാദികളായിട്ട് തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമല്ലേ അവിടെ ഈ പറയുന്ന സംഘടനകളുടെ സ്വാധീനം മതേതര പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സ്വാധീനം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴ് ആ യഥാർത്ഥ മതേതരത്വത്തിന്റെ ഒരു ഒരു അർത്ഥം ഈ പറയുന്ന ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ ഈ സംഘടനകളൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നല്ലേ അർത്ഥം അപ്പോ നമുക്ക് യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കാണാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ്യല്ല ഇവിടെ ജോർജ് ജോസഫ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ തന്നെ ഇതൊരു ഹബ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ചോദ്യം ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് തച്ചുടക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പല സൂചനകളാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിമാരും ഡി ജി പി മാരും നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സ്ലീപ്പർ സെല്ലുകൾ കേരളത്തിലുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സ്ലീപ്പർ സെല്ലുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പിന്നെ അവരെ പിടിച്ചാൽ മതിയല്ലോ പക്ഷേ അത് ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമസഭയിൽ പോലും അതിന് ആ നിലയിലുള്ള ഉത്തരം നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായാലാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനാവുക എന്നുള്ളത് ഈ കേസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണോ സാർ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്നാ പറയോ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ബ്രോഡായിട്ട് ചിന്തിക്കണം കാരണം നമ്മള് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് നുഴഞ്ഞു കയറി കാശ്മീരില് നമ്മുടെ പട്ടണക്കാർ വെടി വെച്ച് വന്നപ്പോ രണ്ട് മലയാളികൾ മലയാളികളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ നിന്നാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലോട്ട് പല സ്ഥലത്തും ആൾക്കാർ പോയത് കുടുംബം ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒക്കെ പോയത് ആലോചിച്ചോ അപ്പൊ അല്പം വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു ഭീകര പ്രവർത്തനമൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല എല്ലാം വെളിയിലാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാരെ ചൂണ്ടയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ മുസ്ലിം ലീഗിനെ എപ്പോഴും ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു വരും കാരണം അവര് ബാക്കി തങ്ങളും മുഴുവൻ അവര് ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡാണ് അവര് എല്ലാവരും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തെ നല്ല സമൂഹത്തിലെ കേരളത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിന് ഒപ്പം പോകുന്നവരാണ് അവര് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറ് ഈ മൂന്ന് സ്ഥലത്തും ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആർ വി ബാബു പറഞ്ഞു ഇവിടുന്നാണ് പോയിരിക്കുന്നത് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയം പാടില്ല നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് വരെ നമുക്ക് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അത് സംഭവിക്കുന്നു എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ശാശ്വതമായി നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒരു അപകടത്തിൽ പെടാതെ അങ്ങനെ വരുന്നൊരു ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയമാണ് കാരണം ഇതുപോലൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവും ഞാൻ കാരണം സിലോണിന്റെ ആ ക്രിസ്മസ് സമയത്തുള്ള ആ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷന് ചെന്നൈയിലുള്ള ആള് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആള് ആ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉള്ള ആള് കേരളത്തിന് വന്നു പോയി
എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് നല്ലതല്ല പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ പോലീസ് വിജിലൻ്റ് ആകണം കാരണം ഞാൻ പല കേസിനകത്തും ഒരു ഹാർഡ് നട്ടുകളെയൊക്കെ അവർ ബ്രേക്ക് ചെയ്യത്തില്ല അന്നേരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കാരണം അങ്ങനെ ഇതൊരു ടെററിസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് എന്ന് കരുതുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്നാല് ദിവസമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിനകത്ത് കാരണം ഇപ്പം ചില പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് കേരളത്തിലെ നിരപരാധികളായ ചില ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കേസിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ട് പോയി എന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ട് കാരണം അതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് അയക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് വെച്ച് താമസിപ്പിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നും കാരണം അയാൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് തൃപ്തികരമായ ഒരു ആൻസർ തരുന്നില്ല ലോജിക്കലായിട്ട് പലരും ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരാൾക്ക് പ്രാഥമികമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഡൽഹി കിടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇതുപോലെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പബ്ലിക് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ ആൾക്കാരില്ലാതെ ലോക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ വർഗീയ വിഷപ്പാമ്പുകളെ കളിപ്പിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏറെയും കുറഞ്ഞും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും അതിൽ ഉത്തരവാദിത്വവും ഉണ്ട് ചിലരൊക്കെ വളരുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അത് രാജ്യത്തിന് അപകടകരമാണ് എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അടിച്ച് നമ്മൾ താഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിനൊക്കെ തന്നെയും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ സ്ലീപ്പർ സ്ലീപ്പർ സെല്ലെന്ന് വിളിക്കാം അതല്ലാതെ പരസ്യമായി തന്നെ വേറെ ചില സംഘടനകളുടെ കീഴിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവരായി അവർ മാറിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാഴ്ച പോലെ ഒരു സൂചനകൾ മാത്രമാണ് എപ്പോഴും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിമാരും ഡി ജി പിമാരും നൽകുന്നത് അവർക്ക് അതിന് സാധിക്കുകയേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ നമുക്ക് ഇല്ലല്ലോ ശ്രീ കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സൂചന നമുക്ക് കിട്ടുമോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് അതിൽ എത്ര കണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഇപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ ആണല്ലോ രണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി രണ്ട് തവണ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നത് ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാലഘട്ടമാണ് എന്ത് പരിശോധനയാണ് നടത്തിയത് എന്ന് പ്രേക്ഷകരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു മറുപടി നൽകാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിക്കുമോ നല്ല പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നല്ല വിജിലൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് ശേഷം കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് പല പ്രദേശങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വർഗീയ സംഭവങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ അത്തരം ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായോ നമ്മുടെ ഈ മാറാട് സംഭവങ്ങൾക്കൊക്കെ ശേഷം നമ്മൾ പുലർത്തിയ ഒരു ജാഗ്രത ആ ജാഗ്രതയുടെ ഒരു ഒരു ഫലം കേരളത്തിലുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള മത തീവ്രവാദികൾക്കോ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾക്കോ ഒരർത്ഥത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ കുഴപ്പം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാ മത സമൂഹങ്ങളിലും മതനിരപേക്ഷ ബോധമുള്ള ആളുകളുടെ വലിയ ജാഗ്രതയുണ്ട് അവരുടെ ഇടപെടലുണ്ട് പള്ളിക്കമ്മറ്റികൾ ക്ഷേത്ര കമ്മറ്റികൾ ഇതിലൊക്കെ പിടിമുറുക്കുന്ന വർഗീയവാദികളെ തീവ്രവാദപരമായ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി റിലീജിയസ് ആയ സാഹചര്യം ആരാധന ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് തങ്ങളുടെ അജണ്ട അതിലൂടെ കുത്തിക്കടത്താനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ കേരളത്തിന്റെ ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ പ്രതിരോധിക്കുന്ന നീക്കങ്ങൾ നികേഷെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ അതിൽ വളരെ ഗൗരവമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ രാജ്യവും ലോകവും ഇന്ന് മറ്റൊരു തരത്തിലാണ് തീവ്രമായ വലതുപക്ഷവൽക്കരണം ആ വലതുപക്ഷവൽക്കരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ എന്താണ് വംശീയമോ മതപരവും ആയിട്ടുള്ള വിദ്വേഷം വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലോക ക്രമത്തിനകത്ത് ഒരു ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ദേശീയ സാഹചര്യത്തിനകത്ത് എന്തുകൊണ്ട് വേണം ഓരോ ലോകം ഉപയോഗിക്കുന്ന അനുഭവിക്കുന്ന അരക്ഷത്തെയൊക്കെ മുതലെടുത്ത് ഇത്തരം ജിഞ്ചർ ഗ്രൂപ്പുകൾ ആളുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് പല രീതിയിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഏജൻസികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെയെല്ലാം പ്രതിരോധിക്കാൻ സാമൂഹിക ജാഗ്രതയോടൊപ്പം തന്നെ ഭരണപരമായ വളരെ ഇന്റലിജന്റ് ആയ ഇടപെടലുകളും ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് നല്ല തിരിച്ചറിവുള്ള സർക്കാരാണ് കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെയൊന്നും നമ്മൾ ലഘൂകരിച്ച് കാണരുത് എന്താ ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നടന്നത് പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ നടന്നില്ല നമ്മൾ ആലോചിക്കണമല്ലോ അത് നടക്കാത്തതിന് സർക്കാരിന്റെ ഒരു വിജിലൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും ഒരു വിജിലൻസ് ഉണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു പൊതുസ്ഥിതി അത്യന്തം
ഇനി ഹിന്ദുക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്ന പാർട്ടി ആക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെ കൂടി അടുപ്പിക്കുക എന്നുള്ള തന്ത്രം ബി ജെ പി ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും ഒറ്റയടിക്ക് സാധിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യം എന്താകണം കേരളത്തിൽ ഒരു ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗക്കാരം വന്ന് വലിയ ഒരു അക്രമ സംഭവം ഉണ്ടാക്കി ഒരു സ്ഫോടനം ഉണ്ടാക്കി ആ സ്ഫോടനത്തിലൂടെ ഒരു ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്ലോട്ടിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്ന് സംശയിക്കണമെന്നാണ് കെ ടി കുഞ്ഞുകണ്ണും ജലീലും ഒക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സംശയം കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ലേ കാരണം കോൺഗ്രസ് ഉള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നുകിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടികളിലോ ഒക്കെ ആണല്ലോ ഇത്തരം വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലുകളും വ്യാജ സ്ഫോടനങ്ങളും ഒക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളത് ശ്രീ പി എം നിയാസ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കുഞ്ഞുകണ്ണന്റെയും ജലീലിന്റെയും ഒക്കെ പ്രസ്താവനയുടെ വരയിൽ കൂടെ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഇതിന്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ ബി ജെ പി ആണ് അതുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഏജൻസിക്ക് അന്വേഷണം കൊടുക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാണോ ഞാൻ വായിക്കേണ്ടത് എന്നാണോ നിങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ സമാന്യവൽക്കരിക്കേണ്ട എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാനും അതിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതിലൊരു സത്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ ഇതുപോലെ അപകടം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ സഹോദരങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ജീവഹാനി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഈ കേരളത്തിൽ ഇനി ഉണ്ടാവരുത് കേരളത്തിൽ നല്ല ഇന്ത്യയിൽ അത് ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിലെ കേസ് അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കേന്ദ്ര അന്വേഷണത്തിന്റെ ഏജൻസിയുടെ കോർഡിനേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് കേരള സർക്കാർ കേരള സർക്കാരിന് വേണ്ടി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞുകണ്ണൻ അടക്കം പറയുമ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനു അമാന്തിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഒറ്റ ചോദ്യം എനിക്കുള്ളൂ ഞാനൊരു കാര്യം തുറന്നു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അത് വ്യവസ്ഥാപിതമായ തെളിവുകളും കാര്യങ്ങളും വേണം അതിനന്വേഷണം നടക്കണം ഇതിന്റെ അന്വേഷണം ഇതിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസിക്ക് ഒരു ഒരു കേന്ദ്ര ഏജൻസി സ്പോൺസർ ചെയ്ത സ്ഫോടന പരമ്പരയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പരമ്പരയാണോ എങ്കിൽ പോലും അന്വേഷണത്തിൽ തെളിപ്പ് കണ്ടണം വെറുതെ വായ അടച്ച് ഇങ്ങനെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം ജലീലിന് പിന്നെ എല്ലാ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് ജലീലിന് ജലീൽ മാത്രമാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സൈദ്ധാന്തികരായ വിവരമുള്ള ആൾ എന്നുള്ള ധാരണയിൽ അദ്ദേഹം പലതും പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അത് പലപ്പോഴും തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുമുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കുറ്റകാര്യം പറയാനുള്ളൂ ഇതിൽ കുറെ വീഴ്ചകൾ അന്വേഷണത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആർ പി എഫിനാണെങ്കിലും ആർ പി എഫ് റെയിൽവേ തന്നെയുള്ള കേരള പോലീസിന്റെ വിഭാഗമായ റെയിൽവേ പോലീസിനാണെങ്കിലും ലോക്കൽ പോലീസിനാണെങ്കിലും ഒരു ഒരു ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റിൽ ഇത്രയും ഒരു ഒരു റെയിലിൽ ഒരു സ്ഫോടനം ഉണ്ടാവുകയും മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കുവൽക്കുകയും ഒരു പേർ പരി മരണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റ് ഭാഗമായി രണ്ടുപേരും കൂടി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അത് പരാജയപ്പെട്ടതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മുഖ്യമന്ത്രി ഏറ്റെടുക്കണം അതൊന്നും ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല അതൊരു സ്വസ്ഥതയാണ് ആ വസ്തുത ഇനി അന്വേഷണത്തിലും ബാധിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന് കേന്ദ്രത്തിന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് കേന്ദ്രത്തിൽ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കണം അല്ലെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെ ക്രിയാത്മകമായി അന്വേഷിക്കണം അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന കേസാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഇതുവരെ മറുപടി തന്നിട്ടില്ല അങ്ങ് കുഞ്ഞിക്കട്ടൻ ഇതിനേക്കാൾ ചെറിയൊരു കാര്യം അലന്റെ താഹന്റെയും കേസ് കേന്ദ്രത്തിന് ഇതേ ഇതേ വകുപ്പ് റൂൾ അപ്പോഴും ഉണ്ടായതല്ലോ അപ്പൊ അത് കേന്ദ്രം നേരിട്ട് ഏറ്റെടുത്തതല്ലോ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുകൊടുത്തതല്ലേ ഇതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമല്ലേ ഇത് അപ്പൊ ഈ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ എന്താ മടി അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഒളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അല്ലെ നിങ്ങളുടെ വീഴ്ചകൾ മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരെയും വിശ്വാസമില്ലാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കണ്ട കിണം കൊണ്ടാണോ തോന്നുന്നുള്ള തോന്നൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അതൊക്കെ അല്ലേ ഇതിന്റെ സാഹചര്യം കളിച്ച രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ബാക്കി പത്രമാണോ എന്ന് സംശയിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല അല്ലെ രാഷ്ട്രീയ കളിയായിട്ടാണ് ഇതിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ കേരളം രക്ഷപ്പെടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് പറയാനുള്ളൂ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയം നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് ഇതില് പ്രതികളായിട്ടുള്ളവരുടെ മതം നോക്കേണ്ട പ്രശ്നമില്ല മതം നോക്കിയല്ല നമ്മൾ പ്രതികളുടെ ശിക്ഷ നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് വകുപ്പ് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് മതത്തിനപ്പുറത്
ആയിരക്കണക്കിന് കടകളും വാഹനങ്ങളും ഒക്കെ അടിച്ച് തകർക്കപ്പെട്ടു ഈ കേരളത്തിൽ നടന്നതാണ് പിണറായി വിജയന്റെ കീഴിൽ നടന്നതാണ് എന്നിട്ട് അതിനൊക്കെ കണ്ടിൽ നിന്നും അടിക്കുക അതിനൊക്കെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുക കേരളം വരെ സുരക്ഷിതമാണ് എന്ന് പറയുക ഇത് 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 നമ്മൾ ഏത് ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കാതെ ഞാൻ പറയുന്നത് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും തർക്കിച്ചിരുന്ന് തർക്കിച്ചിരുന്ന് കേരളത്തെ ഒരു 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 ചാവുകടലാക്കി മാറ്റരുത് എന്ന് എല്ലാവരോടും നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ഇതുമായിട്ട് ഇതിനകം സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാന പോലീസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന അന്വേഷണം അവരന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യം അവരന്വേഷിക്കുള്ളൂ അവർക്ക് പറ്റാത്ത കാര്യം അവർ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ഏൽപ്പിക്കും ഇക്കാര്യത്തിലൊന്നും ഒരു തർക്കമില്ല പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയം കടന്നു വരുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേരളത്തിലെ ഏത് വർത്തമാനത്തിലും ഇവിടെയും അത് കടന്നു വരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ആശങ്കപ്പെടാനൊന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് യു എ പി എ ചുമത്തിയാൽ എൻ ഐ എ അതിനകത്ത് കടന്നു വരും പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താങ്കൾ പറയുന്നത് പോലെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പോയിന്റുകളുണ്ട് എങ്കിൽ അത് കേന്ദ്ര ഏജൻസി ഏറ്റെടുക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ലല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അതിനെയാണ് കരുതുന്നത് മൂന്നാല് ദിവസം കൂടെ കേരള പോലീസ് നോക്കട്ടെ കാരണം ഇത് ഒരു തീവ്രവാദം ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു കേസാണെന്ന് അവർക്ക് തോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിന്റെ ഓരോരോ വഴിച്ചാലുകൾ നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ പ്രതി അതിന് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ആ കാര്യം പറയുന്നില്ല ചോദിച്ചാൽ തന്നെ ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നു അത് തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാല് കേസും കൂടെ അകം പ്രതി ഇതെ സംബന്ധിക്കുന്ന ബാക്കി ടീച്ചേഴ്സ് തരുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് കേരള പോലീസിന്റെ ഇമേജിനൊന്നും കോട്ടം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത് എൽ എ ഐക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഉചിതം കാരണം ഇല്ലേ മുഴുവൻ അവർക്ക് അവർക്ക് ഏജൻസികളുണ്ട് നമ്മൾ കേരള പോലീസ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രമേ ഒന്ന് നമുക്കൊരു വിവരം അന്വേഷിക്കാൻ മറ്റു സ്റ്റേറ്റുകളിലൊക്കെ പോയി അവരുടെ സഹായത്തോടെ ചെയ്യാൻ ഒക്കുള്ളൂ മറ്റേത് അങ്ങനെയല്ല ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അവർക്ക് ഓഫീസുകളുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും അവർ പോകും വളരെ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ആ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നു ഇത് വില വരുത്തും തോറും ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും പലതും നശിപ്പിക്കപ്പെടും പല ആൾക്കാർ മുങ്ങും അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു സംശയം കേരള പോലീസിനുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ പ്രതി അതിനോട് സഹകരിക്കുന്നില്ല അയാൾ അയാൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് മൂന്നാല് ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന നോക്ക് നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എൻ ഐ എക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ ജോസഫ് കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഒപ്പം തന്നെ ആർ വി ബാബു അടുക്കെ പി എം ഡി ആർ സി ടി എസ് സംസാര